എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് പി സി ബി ഡിസൈൻ ആൻഡ് സ്പൈസ് ലാബിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു സർക്യൂഡാഗ്രം വരച്ച് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് അത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്യാപ്ചർ സി എ എസ് ക്യാപ്ചർ കമ്പണൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ക്യാപ്ചർ സി എസ് എന്നുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫയൽ ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക അതിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സ്കീമാറ്റിക് എന്നുള്ളതാണ് ഏത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ അനലോഗ് ഓർ മിക്സ്ഡ് സിഗ്നൽ സർക്യൂട്ട് വിസാഡ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സിമുലേഷൻ പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്താണ് ഓരോന്നെന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് അനലോഗ് ഓർ മിക്സ്ഡ് സിഗ്നൽ സർക്യൂട്ട് വിസാഡ് എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ബ്രൗസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരു ട്രൈവിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടി ട്രൈവിൽ ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കി വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അത് എന്ത് സർക്യൂട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പേര് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ അസ്റ്റബിൾ മൾട്ടി ഏബ്രേറ്ററാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അസ്റ്റബിൾ എന്ന് കൊടുത്തു എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട സർക്യൂട്ട് പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ടൊരു നാല് ലൈബ്രറി ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ലൈബ്രറി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുകയോ ആഡ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പം നമുക്ക് രണ്ട് വിൻഡോ കിട്ടും ഒന്ന് പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോ പിന്നെ ഒന്ന് സ്കീമാറ്റിക് വിൻഡോ ഈ സ്കീമാറ്റിക് വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോയുടെ തന്നെ ഒരു പാർട്ടാണ് അതായത് മെയിൻ പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ അസ്റ്റബിൾ ഡോട്ട് ഡി എസ് എൻ എന്നുള്ളൊരു ഫോൾ പ്രോജക്റ്റാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് സ്കീമാറ്റിക്കിനകത്ത് പേജ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ കാണുന്നത് ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാംസ് എല്ലാം വരയ്ക്കുന്നത് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലെ തൊട്ട് താഴെ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ പ്ലേസ് പാർട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പോണൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ലൈബ്രറീസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ലൈബ്രറീസ് ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആഡ് ലൈബ്രറിയും ലൈബ്രറി ഒക്കെ ഉണ്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആഡ് ലൈബ്രറി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അനലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൈബ്രറി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈബ്രറിക്കകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് പാസീവ് ഡിവൈസസ് ആണ് ഈ ലൈബ്രറിയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കപ്പാസിറ്റർ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ മൗസ് പോയിൻറ്റിലുള്ള കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ അങ്ങ് പ്ലേസ് ആവും അപ്പോൾ ആദ്യം പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സി വൺ എന്നും രണ്ടാമത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സി ടു എന്നും ആ ഓർഡറിൽ അത് വന്നോളൂ തന്നെ വന്നോളൂ അടുത്ത നമ്മൾ അടുത്ത കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ മോഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത കമ്പോണൻ്റ് വീണ്ടും പ്ലേസ് പാർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർ എന്നുള്ള ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഓർഡർ ലാൽഫോർട്ടി ഓർഡർ ആണ് ആ ഓർഡറിൽ ഇവിടെ വരും നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ കമ്പോണൻറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിപ്പം ഹോർസോണ്ടൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ആക്കിട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൊടുത്താൽ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത വൺ ആയി ഇതിന് കീബോർഡിൽ ആർ എന്നുള്ള ലെറ്റർ പ്രസ് ചെയ്താലും മതി ഓരോ പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത കമ്പോണൻറ്റ് ആർ ടു വീണ്ടും ആർ ത്രീ അത് തന്നെ വന്നോളും ആ ഓർഡറിൽ ആർ ഫോർ നാല് നാല് റെസൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്തു അടുത്ത് നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും അതെടുക്കുക അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഏത്
ഒക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈബ്രറിയിൽ വി ഡി സി ഉണ്ട് അതെടുത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇനി അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള പ്ലേസ് ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ഈ ബട്ടൺ തന്നെ എടുക്കണം അതെടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈബ്രറി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് ഈ ഗ്രൗണ്ട് എടുത്താൽ പറ്റില്ല നമുക്ക് ആഡ് ലൈബ്രറി കൊടുത്തിട്ട് പി സ്പൈസ് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിനകത്ത് ആണ് നമ്മളിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നിട്ട് ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അതിനകത്തുള്ള സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വയർസ് വരയ്ക്കാൻ വയർ വരയ്ക്കാനാണ് അതിന് പ്ലേസ് പാർട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ പ്ലേസ് വയർ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതെടുക്കുക എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ കമ്പോണൻ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കമ്പണൻ്റെ മേളിൽ കൂടി കൊണ്ടു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആകും ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് തന്നെ ജംഗ്ഷൻ ആകും ഇനി ജംഗ്ഷൻ വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കപ്പാസിറ്റി എടുത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ബേസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബബിൾ വരും നമ്മൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജംഗ്ഷൻ ആവും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ പാസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എൻ ഡി എൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ജംഗ്ഷൻ അല്ലാതെ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ചു ഇനി ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് വരുത്താനുണ്ട് അതിൽ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു ചെറിയൊരു ഓർഡറുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല കമ്പോണൻസിൻ്റെ വാല്യൂസിന് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കണം ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം വോൾട്ടിന് വി എന്നും ആംബിയറിന് എ എന്നും മില്ലിക്ക് എം ഹെഡ്സിന് എച്ച് സെഡ് ഓം ആണെങ്കിൽ ബ്ലാങ്കായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലാങ്കായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അവിടെ സിമ്പിളെന്ന് കൊടുക്കണ്ട കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ആണ് മെഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെഗ് മൈക്രോയ്ക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ യു ഹെൻറിക്ക് എച്ച് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓർത്തിരിക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ബേസിൽ വാല്യൂ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കുറച്ച് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് ഡിസൈൻഡ് വാല്യൂ അല്ല ഡിസൈൻഡ് വാല്യൂ നിങ്ങളുടെ ഒരു ലാബിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കമ്പണൻറ്റിൻ്റെ നെയിം ഉണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് അത് വാല്യൂൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി കൊടുക്കുക വാല്യൂ എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക വോൾട്ടേജ് ഒരു ടെൻ വോൾട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഏഗ്രം കംപ്ലീറ്റായി ഇനി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഈ ഗ്രാഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ടൈമും വൈ ആക്സിസിൽ വോൾട്ടേജുമാണ് അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് അത് നമ്മളൊരു പ്രൊഫൈലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് പി സ്പേസ് മെനു എടുക്കുക എന്നിട്ട് ന്യൂ സിമുലേഷൻ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുക്കുക എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ കാരാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് കാരയ്ക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കാരയ്ക്കും സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊഫൈൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുത്തു ക്രിയേറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ടൈം ഡൊമൈൻ ആണ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ടൈം ഡൊമൈൻ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ ഡി സി സീപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന വാല്യൂസിനൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ സി സിഗ്നലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെയും അതുപോലെ വ്യത്യാസം വരും നമ്മൾ ടൈം ഡൊമൈൻ ആണ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അത് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടൈം ആണ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ വേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഒരു സ്ക്രീനിൽ ടോട്ടലായിട്ട് റൺ ടൈ റൺ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര സെക്കൻഡ്സ് ആണ് റൺ
എന്നിട്ട് വൈ ആക്സിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് വോൾട്ടേജാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫിൽ എക്സ് ആക്സിൽ ടൈമും വൈ ആക്സിൽ വോൾട്ടേജുമാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൈ ആക്സിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ പ്രോബ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മാർക്കർ ഏതെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് മാർക്കർ വോൾട്ടേജാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് മാർക്കർ കറണ്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കറണ്ട് മാർക്കർ അങ്ങനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാനിപ്പം വോൾട്ടേജ് എടുത്തു വോൾട്ടേജ് മാർക്കർ എടുത്ത് ഇതെങ്കിലും ഒരു ലൈനിൽ പ്ലേസ് ആകത്തുള്ളൂ അവിടെ വയ്ക്കുക വെച്ചുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ റൺ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ റൺ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി സ്പൈസ് മെനു എടുത്തിട്ട് റൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എറാണ് വന്നത് അതായത് ഫ്ലോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എറാണ് ഈ എറ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആ എറ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്യാത്തത് നമുക്കത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുക റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്യൂ വൺ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറിലാണ് പ്രോവ് വെച്ചത് അപ്പോൾ കളക്ടറിൽ പ്രോവ് വെച്ചപ്പോൾ ആ കളക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് കണ്ടത് നമ്മുടെ ഇനി അത് കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ബേസിൽ വേ ഫോം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വോൾട്ടേജ് മാർക്കർ എടുത്തിട്ട് അവിടെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൺവെൻഷനായിട്ട് ലാബിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡുവൽ ട്രേസ് സി ആർ ഒ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഗ്രാഫ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അറ്റ് എ ടൈമിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റിൻ്റെ കളക്ടറിലും രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലും ആണ് ഞാനിപ്പം വേ ഫോം ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഗ്രാഫ് കിട്ടും ആ റൺ ചെയ്യുന്ന മോഡിൽ റൺ മോഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കളറ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ ട്രാൻസിസ്റ്റിൻ്റെ വേ ഫോം ഇവിടെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അത് ഇവിടെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തും വരുന്നുണ്ട് ആർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ആർ ഫോർ അതിൻ്റെ ആർ ഫോർ എന്ന റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടെർമിനൽ അതാണ് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീനിൽ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ആർ ത്രീ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടെർമിനൽ ആർ ത്രീ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടെർമിനൽ അതാണ് അതുപോലെ ആർ ടു ക്യൂ ടു ട്രാൻസിസ്റ്റിൻ്റെ കളക്ടർ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ കളറും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ ഗ്രാഫിനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എല്ലാർ ചെയ്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതുവരെയുള്ള ഒരു മുപ്പത് മില്ലി സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള സൈക്കിൾസ് മതിയെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ എഡിറ്റ് സിമുലേഷൻ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അതെടുത്തിട്ട് മുപ്പത് മില്ലി സെക്കൻഡ് ടോട്ടൽ റൺ ടൈം കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അപ്ലൈ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് റൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മുപ്പത് മില്ലി സെക്കൻഡുള്ള വേ ഫോം മാത്രം കിട്ടും ഇനി അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ ഒരു ഡാം ഡോസിലേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഡാം ഡോസിലേഷൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സൂം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയ മാത്രം നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും വീണ്ടും അത് കുറച്ചുകൂടി ഈ എഡ്ജൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി സൂം ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര വേണോ സൂം ചെയ്ത് കാണാം പിന്നെ ഇത് ഒന്ന് വീണ്ടും റൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പഴയ രീതിയിലാവും ഈ സൂം ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ട്രിഗറിങ് സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ ഇത് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ടൈം അപ്പോഴത്തെ വോൾട്ടേജ് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ഈ സൂം ചെയ്ത് കാണുന്നത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദം അതുപോലെ ഡാം ഡോസിലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വേ ഫോം കാണുന്ന അത് തൊട്ട് മതി നമുക്ക് ഡേറ്റ സേവ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മില്ലി സെക്കൻഡിന് ശേഷമുള്ളത് കണ്ടാൽ മതിയെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് സേവിങ് ഡേറ്റ ആഫ്റ്റർ എന്നുള്ളത് 10 മില്ലി സെക്കൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അപ്ലൈ കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടെൻ മില്ലി സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള വേ ഫോം മാത്രം അപ്റ്റു തേർട്ടി മില്ലി സെക്കൻഡ് ഇത്രയേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ മാത്രം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം അതാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ട് സേവിങ് ഡേറ്റ ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഗ്രാഫിനകത്തുള്ള വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പം നാല് വേ ഫോം നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ആ നാല് വേ
ട്രൈസ് എടുക്കുക ആഡ് ട്രൈസ് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പം ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ ആണ് കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക വി ക്യു ടു കോളൻ സി ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്യു ടു കോളൻ സി ആണ് കളക്ടറുടെ ഫോമാണ് അപ്പോൾ അതവിടെ മേളിലോട്ട് വന്നു അതായത് ഈ യെല്ലോ കളറിലുള്ളത് മേളിലോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം വീണ്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ട്രൈസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം പ്ലോട്ട് എടുക്കുക ആഡ് പ്ലോട്ട് ടു വിൻഡോ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പ്ലോട്ട് വരും എന്നിട്ട് അവിടെ ട്രൈസ് ആഡ് ട്രൈസ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഏത് ട്രൈസ് ആണ് വേണ്ടത് ആ ട്രൈസ് അവിടെ ആ ട്രൈസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുക വി ആർ ത്രീ കോളൻ വൺ അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ആർ ത്രീ കോളൻ വൺ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഈ വേഫ് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റായി അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ റണ്ണായി അപ്പോൾ അത് നമുക്കതവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നാല് വേഫ് ഫോം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലോട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആഡ് പ്ലോട്ട് ടു വിൻഡോ എന്ന് കൊടുക്കുക ട്രൈസ് എടുക്കുക ആഡ് ട്രൈസ് കൊടുക്കുക എവിടെ ഏത് വോൾട്ടേജോ കറണ്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നമുക്ക് നോക്കും ഇവിടെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കറണ്ട് ക്യൂ ടു ട്രാൻസിസ്റ്റിൻ്റെ കറണ്ടാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ വേവ് ഫോം കിട്ടും ഇവിടെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ സെറ്റ് ചെയ്തത് അതനുസരിച്ചുള്ള വേവ് ഫോമും കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് ഇതിപ്പം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റിൻ്റെ കളക്ടറിലെ വേവ് ഫോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ലേബൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ക്യൂ ടു സപ്പോസ് ക്യൂ ടു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതവിടെ ഏതിൻ്റെ എങ്കിലും കളക്ടറിലുള്ള ഉള്ള വേവ് ഫോമോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അടുത്തത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഫയൽ പ്രിൻ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ പ്രിൻ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫാക്ടറി പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രിൻ്ററുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ വേറെ പ്രിൻ്ററാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നേരെ പ്രിൻ്ററിലേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇപ്പം പി ഡി എഫ് ഫാക്ടറി പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വേവ് ഫോം കിട്ടി ഈ വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈമിലാണ് ഏത് ഡേറ്റിലാണ് എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് ഫോൾഡറിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇതിനെ സേവ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സർക്യൂട്ട് ആയിക്കത്തിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ പി ഡി എഫ് ആക്കാൻ പറ്റും ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ പ്രിൻ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പി ഡി എഫ് പി ഡി എഫ് എത്ര ഡി പ്രിൻ്റ് ക്വാളിറ്റി എത്ര വേണമെങ്കിലും മാറ്റാം ഫോഴ്സ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കാം എന്നിട്ട് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് ആയിക്കാൻ നമുക്കിങ്ങനെ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ആക്കുമ്പം എത്ര വേണോ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുമോ ഒക്കെ പ്രിൻ്റ് നല്ല വ്യക്തമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഏകരം വരച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രാഫ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ പി സി ബിയുടെ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഇനി തുടർന്ന് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഈ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കത് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ